আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালোই আছো আজকে আমি তোমাদের দেখাবো হেক্সাডেসিমাল থেকে দশমিকের রূপান্তর ঠিক আছে তো দেখো এখানে এই অঙ্কটিতে বলা আছে বি ফাইভ ডি দশমিক নাইন সি এর বেস হচ্ছে ষোলো একে আমরা কি করব দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করব ঠিক আছে তো দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে একটি অঙ্কের ভিতরে কিন্তু দুটি নিয়মের অঙ্ক রয়েছে একটি হচ্ছে পূর্ণ অংশ আর আরেকটি হচ্ছে বর্ণ অংশ ঠিক আছে মানে দশমিকের আগে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে পূর্ণ অংশ আর এখানে দশমিকের পরে যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি হচ্ছে বগ্নাংশ ওকে সো আমরা প্রথমে পূর্ণ অংশের ভিত্তিতে করব পরে আমরা বগ্নাংশের নিয়মে দেখিয়ে দিব ওকে তো এখন আমরা লিখব পূর্ণ অংশের ক্ষেত্রে তো দেখো এখন আমরা এই সংখ্যাটি লিখব আমরা একটু স্পেস দিয়ে লিখব ওকে বি ফাইভ ডি তো আমরা কি করছি আমরা করছি হেক্সাডেসিমেল থেকে দশমিকে রূপান্তর ঠিক আছে সেহেতু আমরা কি করব আমরা প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে হেক্সাডেসিমেলের বেশ ষোলো দিয়ে গুণ করব তো ষোলো দিয়ে গুণ করো প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে ষোলো দিয়ে গুণ করো তো দেখো শুধু ষোলো গুণ করলে হবে না ষোলোর উপরে কিন্তু আমাদের পাওয়ার বসাতে হবে আমরা যেহেতু পূর্ণ অংশের নিয়মে অঙ্ক করছি সেহেতু আমরা কি করব আমরা ডান দিক থেকে বাম দিকে মানে আমরা ডান দিক থেকে আমরা শূন্য দিয়ে শুরু করব আমরা যতই বাম দিকে যাব ততই কিন্তু পাওয়ার মানগুলো বাড়তে থাকবে ওকে তো দেখো শূন্য তারপর এখানে ওয়ান টু তারপর দেখো এখানে যদি আরও কোনো সংখ্যা থাকতো তাহলে আমরা লিখতাম থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে আমরা এভাবে লিখতাম তো এখন দেখো ব্র্যাকেটের মাধ্যমে এই অঙ্কগুলো আটকে দাও মাঝখানে প্লাস চিহ্ন বসে দাও ওকে তারপর দেখো তো এখানে দেখো এখানে বি তারপর এখানে ডি রয়েছে না সো এগুলো কিন্তু হেক্সাডিসিমিলার মান আমরা যেহেতু দশমিক সংখ্যা রূপান্তর করব সেহেতু আমরা এগুলো কিন্তু প্রকাশ করতে পারবো না ওকে তো দেখো শিক্ষার্থীরা তোমরা যদি বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি গণনা করতে পারো তাহলে এই অঙ্কটি বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না তো দেখো আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এই চারটি লিখে দিয়েছি তো দেখো এখানে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির গণনার মধ্যে আমি দুটি সংখ্যা পদ্ধতি লিখে নিয়েছি একটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি আর আরেকটি হচ্ছে হেক্সাডিসমের সংখ্যা পদ্ধতি ওকে তো আমরা কি করব আমরা হেক্সাডিসমের থেকে দশমিকে নিয়ে আসবো বি যেহেতু হেক্সাডিসমের রয়েছে সো এটার দশমিক কত হবে এগারো ঠিক আছে তো আমরা এগারো লিখব ইন্টু ষোলো এর বেস হচ্ছে টু প্লাস এখানে ফাইভ ইন্টু ষোলো এর পার হচ্ছে ওয়ান প্লাস তারপর দেখো ডি ডি এর হেক্সাডিসিমেলে ডি রয়েছে না দেখো তারপর দেখো এর দশমিক কত হবে তেরো ঠিক আছে ষোলো এর পার হচ্ছে জিরো তো এখন দেখো এখন আমরা লিখব এগারো ইন্টু এখন একটু আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে দেখো এখানে ষোলো এর পার হচ্ছে টু কত আসে দুই শত ছাপ্পান্ন প্লাস এখানে দেখো তুমি পাঁচ লিখো ইন্টু ষোলো এর পার হচ্ছে কত ওয়ান না এখানে ষোলোই হবে তারপর দেখো প্লাস তেরো লিখো ইন্টু যে কোনো সংখ্যার পাওয়ার জিরো হলে তার মান কিন্তু ওয়ানই হয় ওকে তো এখন আমরা গুণ করি এগারো ইন্টু দুই শত ছাপ্পান্ন কত আসে এখানে দুই হাজার আট শত ষোলো প্লাস পাঁচ গুণ ষোলো কত হয় পাঁচ ষোলো আশি প্লাস তেরোকে তেরো ওকে তো এখন আমরা যোগ করি এখানে কত দুই হাজার আটশো ষোলো প্লাস আশি প্লাস তেরো কত আসে এখানে দুই হাজার নয়শো নয় তো এটাই হচ্ছে আমাদের দশমিক সংখ্যা তো এখন আমরা লিখব অতএব বি ফাইভ ডি এর বেস হচ্ছে ষোলো এর দশমিক হচ্ছে দুই ওকে তো দেখো শিক্ষার্থীরা এখন আমরা প্রকাশ করব বগ্নাংশের ভিত্তিতে ওকে তো আমরা লিখব বগ্নাংশের ভিত্তিতে বগ্নাংশের ভিত্তিতে তো দেখো 
अंकटी क्यों छो दशमिक नाइन सी ना सो हमें एक स्पेस दिए लिखब नाइन तरपर हे सी ओके सो देखो आप करसाटिसमिल थे दशमिक रूपान्तर ना ठीक है सो हमें ये अंकगल साथे कि षोलो दिए गुण करब ठीक है षोलो दिए गुण करब शुद्ध षोलो गुण कर लेना षोलोर ऊपर क्योंकि हमारे पावर बसाते हैं आप जु बग्नेश्वर नियम अंक कर बाम दिक ठीक है बाम दिक माइनस वन दिए शुरू करब जत डान जाब तुम्हु पार मानगुल कमते थक ठीक है माइनस वन माइनस टू पास जो आो को संख्या थकत लिखत माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ठीक है जेहतु पास अंक नहीं माइनस वन माइनस टू लिखब ओके तो एन देखो ब्राकेटर माध्यम अंक आटके दो मजखने प्लस चिन्ह बसिए दो इक्ुअल एखे देखो नाइन इंटू षोलो लिखो माइनस वन मैं वन डिवाइडेड वन प्लस एखे देखो सी सी क्योंकि हेक्सा डिसमिल मान ठीक है आप जु दशमिक रूपान्तर करब शुद्ध हमें क्यों करब हाँ सी एर दशमिक कत है देखो एखे सी एर दशमिक कत आ बारो सो हमें बारो लिखब बारो इंटू षोलो लिखो माइनस टू मान वन डिवाइडेड टू ओके तो एन देखो नाइन लिखो इंटू ऊपर वन नीचे हो षोलो प्लस बारो लिखो इंटू ऊपर वन एन जो षोलो एर पावर टू दी तो कत आ देखो षोलो पावर टू दी दुशो छाप्पन्न है ठीक है दुशो छाप्पन्न एन देखो ऊपर चले जाए नाइन नीचे हो षोलो प्लस ऊपर चले जाए बारो नीचे हो दुशो छाप्पन्न एन जो क्योंकुलेटर व्यवहार करी तो देखो एखे नाइन भाग षोलो दाओ कत आखने जिरो पॉइंट फाइव सिक्स टू फाइव प्लस बारो भाग दुश छाप्पन्न कत आखने एखे आ जिरो पॉइंट जिरो फोर सिक्स एट सेवेन फाइव ओके एन जो जो करी तो हमें कत आ जिरो पॉन्ट फाइव सिक्स टू फाइव जो जिरो पॉन्ट जिरो फोर सिक्स एट सेवेन फाइव कत आखने जिरो टू पर नहीं देखो जिरो पॉन्ट सिक्स जिरो नाइन थ्री सेवेन फाइव ओके सो ये हे दशमिक संख्या एख लिखब अतए जिरो पॉन्ट नाइन सी एर दशमिक कत जिरो पॉन्ट सिक्स जिरो नाइन थ्री सेवेन फाइव तो एन आप जी ये अंकटी जो एक साथ लिखी मान पूर्ण अंश और भग्न अंश जो एक साथ ही लिखी तालो देखो अतए बी फाइव डि दशमिक नाइन सी एर बेस होलो इक्ुअल पूर्ण अंश कत पे टू नाइन जिरो नाइन और भग्नांश कत पे दशमिक सिक्स जिरो नाइन थ्री सेवेन फाइव एर बेस हे ट तो देखो शिक्षार्थी हमें क्योंकि खूब सहजे हेक्सा डिसिमिल थे दशमिक संख्य क्यों रूपान्तर करते हैं तो हमें कर फिलल ओके सो देखो तुम्हारा जी ना बुझते पर कमेंट कर जानाते पर तो शिक्षार्थी आज ए पर्यत देखा हे पर भीडियोते आल्ला हाफिज